Hello dear iOS apps development আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ বাজিদ বস্তামি আমি আজকে দেখাবো যে কিভাবে একটা পিকার ভিউতে একটা পিকার ভিউতে দুটো আইটেম ব্যবহার করা যায় একই সাথে এবং সেই আইটেম গুলোকে সঠিক ভাবে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি আমি একটা एग्जांपल হিসেবে এখানে রাখছি যে কারেন্সি কনভার্টার আপনারা চাইলে একটা পিকার ভিউ ইউজ করে কারেন্সি কনভার্টার তৈরি করতে পারেন তো আমি টিম হিসেবে এটাকে রেখে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আমি এখানে কান্ট্রি গুলো চেঞ্জ করি যে কোন একটা কান্ট্রি আমি বাংলাদেশে রাখলাম আর এখানে আমি যে কোন একটা ইন্ডিয়া রাখলাম তো ইন্ডিয়া রেখে যদি এখানে ইনপুটটা আমি বাংলাদেশের টাকায়তে ইনপুট দিই তাহলে আমাদের কনভার্ট করবে আউটপুটে দেখাবে ইন্ডিয়ার কারেন্সি কত তো আমি এখানে ইনপুটটা দিচ্ছি ইনপুট আমি দিলাম জাস্ট আমি অন টাকা দিলাম অন টাকায় আমি যদি কনভার্ট করি ইন্ডিয়াতে কত আসে দেখতে পাচ্ছেন 0.88 টাকা আর কি তো একটা পিকার ভিউ ইউজ করে দেখতে পাচ্ছেন দুটো দুটো আইটেম কিন্তু একটা পিকার ভিউর মধ্যেই আছে তো এটা কিভাবে ইউজ করে সেটাই আমি আজকে দেখাবো সেজন্য সরাসরি আমরা এক্স কোডে চলে যাচ্ছি তো এক্স কোডে আমি একটা নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নিয়েছি ফাইল প্রজেক্ট সিঙ্গেল ভিউ অ্যাপ নেক্সট আমি এখান দিলাম পিকার ভিউ ডাবল কম্পোনেন্ট পিকার ভিউ ডাবল কম্পোনেন্ট আমার অ্যাপস এর নাম দিলাম আমি জাস্ট এখানে অন্য কোন কিছু চেঞ্জ করতেছি না জাস্ট নেক্সট ডেস্কটপ ডেস্কটপে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিয়েছি নিউ ফোল্ডার পিকার ভিউ ডাবল কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট ক্রিয়েট তো মেইন স্টোরি বোর্ডে যাওয়ার পর আমরা জাস্ট আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু হালকা একটু চেঞ্জ করে নিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি এখান থেকে একটা কালার ইউজ করতেছি যে কোনো একটা কালার ইউজ করি তো আমি এই কালারটা ইউজ করলাম তো এখান এখন আমাদের লাগবে লেভেল লাগবে আমরা লেভেলটা নিয়ে নেব যে আউটপুট দুটো দেখার জন্য একটা ইনপুট নেওয়ার জন্য সরি একটা লেভেল দুটো লেভেল নেব আমরা দুটো আউটপুট দেখার জন্য এই জন্য লেভেল এবং এই লেভেলটা কি আমি আবার কপি করে নিচ্ছি জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম এটাতে আউটপুট আমি ওয়ানের আউটপুটটা দেখবো এটাতে আউটপুট টু এরটা দেখবো তো আমি এখানে লিখে লিখেও দিতে পারি আউটপুট ওয়ান এবং এটাতে আউটপুট টুটা দেখবো এই জন্য আউটপুট টু তো এখন আমাদের একটা পিকার ভিউ লাগবে সে অবজেক্ট লাইব্রেরি থেকে আমরা একটা পিকার ভিউ নিয়ে নেব পিআইসি লিখলে চলে আসবে পিকার ভিউ এজেস চলে আসছে পিকার ভিউ জাস্ট পিকার ভিউটা ড্রাগ করে এনে আমরা অ্যাপস এর মধ্যে এনে ছেড়ে দেব যেখানে রাখতে চাই আর কি তো আমাদের পিকার ভিউ আনার কাজ শেষ এখন আমরা কোডিং এ চলে যাব সরাসরি এই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট কোডিং কোডিং এর কোড অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর এ চলে যাব জাস্ট আমি আর কোনো ডিজাইনিং এর কাজ করতেছি না শুধুমাত্র আমাদের মেইন কাজটুকু দেখাই দিচ্ছি তো প্রথমে আমাদের এই দুটো লেভেলকে কানেক্ট করে নিতে হবে সেজন্য আমরা জাস্ট ড্রাগ করে কানেক্ট করে নিচ্ছি আউটপুট অন কানেক্ট এবং আউটপুট টু আউটপুট টু কানেক্ট দুটোই আউটলেট কানেকশন থাকবে 
তো আমাদের এই ফাংশনটা আপাতত লাগছে না আমি এই ফাংশনটাকে আমি একটু রিমুভ করে দিচ্ছি এখন আমাদের পিকার ভিউটাকে কানেক্ট করে নিতে হবে জাস্ট সেই জন্য জাস্ট কানেক্ট কানেক্ট করে নিচ্ছি এর কানেকশন আউট আউটলেটই থাকবে জাস্ট আমি নাম দিলাম পিকার ভিউ জাস্ট কানেক্ট এবং একই সাথে আমাদেরকে আমাদেরকে এই পিকার ভিউটাকে আবার ইয়ার কারেন্ট কানেক্ট করে নিতে হবে ভিউয়ের সাথে কানেক্ট করে নিতে হবে এই জন্য আপনার যে কাজটা করবেন এই পিকার ভিউ সিলেক্ট করে আবার আমরা এইটাকে কানেক্ট করে নেব এই ভিউয়ের সাথে একবার ডাটা সোর্সের সাথে একবার ডেলিগেটের সাথে তো পিকার ভিউ পিকার ভিউ আমাদের কানেক্টেড হয়ে গেছে এখন পিকার ভিউ যে ডাটা সোর্স এবং ডেলিগেট কি এটা আমি গত পর্বের টিউটোরিয়ালে বলছি এটা আপনারা বিস্তারিত সেখান থেকে জেনে নেবেন এখন আমাদের ডাটা গেট ডাটা সোর্স এবং ডেলিগেটটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এর মধ্যে ক্লাসের মধ্যে এই জন্য ইউআই ইউআই পিকার ভিউ ইউআই পিকার ভিউ ডাটা সোর্স এবং আরও একটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ইউআই ইউআই পিকার ভিউ ডেলিগেট তো এই 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 দুটো আমাদের অপশনটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে নেওয়া এখন একটা ইরর শো করতেছে কারণ আমাদের এর যে প্রয়োজনীয় ফাংশনগুলো আমরা ইউজ করিনি এই জন্য তো এখন আমি সেটা ইউজ করব প্রথমে নাম্বার অফ নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট এখানে আমাদের রিটার্ন করতে হবে রিটার্ন রিটার্ন করব টু যেহেতু আমরা দুটো কম্পোনেন্ট ইউজ করতে চাই সেই জন্য দুটো টু রিটার্ন করব তারপরে আমরা নাম্বার অফ নাম্বার অফ রোজ ইনসেকশন এটা আমরা রিটার্ন করব রিটার্ন করব আমাদের এখানে যে অ্যারের ভিতর যে ভ্যালু আইটেমগুলো থাকবে সেই আইটেম তো তার আগে আমাদের আমাদের একটা অ্যারে ক্রিয়েট করতে হবে এই জন্য আমি জাস্ট অ্যারের নাম দিলাম যে ভার ভার কান্ট্রি ওয়াল টু বাংলাদেশ তো আমি অ্যারের ভিতরে যা তিনটে ডাটাই রাখছি আমি আপনার চাইলে অনেকগুলো করে নিতে পারবে সমস্যা নেই তো আমি এখান থেকে জাস্ট অ্যার আইটেম গুলোকে এর মধ্যে এর ওর মধ্যে রিটার্ন করে দেবো তো সেটা করার জন্য জাস্ট অ্যার এন এম টাইটেল আছে সেইগুলোই আমাদের টাইটেলে বসে যাবে এই জন্য জাস্ট রিটার্ন করতে হবে রিটার্ন করবে কান্ট্রি কান্ট্রি কান্ট্রির মধ্যে যে রোগুলো কান্ট্রির ভিতর যে কান্ট্রি আরের ভিতর যে আইটেম আছে সেই আইটেমগুলো জাস্ট রোর মধ্যে বসে যাবে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার গত পর্বের টিউটোরিয়ালটা অবশ্যই দেখে নেবেন এখন আমাদের যে আইটেমটা সিলেক্ট করবে সেই আইটেমটা সিলেক্ট করার জন্য জাস্ট আরামদার আর একটা ফাংশন ইউজ করতে হবে সেটা ডিট সিলেক্টেড এইখানে আমাদের মূল মূল কথা যে আইটেমটা সিলেক্ট করবে সেই আইটেমটাকে আমাদের এই দুটো লেভেলের মধ্যে দুটো ভাগে বিভক্ত হবে এই দুটো লেভেলের মধ্যে শো করে দিতে হবে তো এইখানে আমরা একটা ইউরো দেশের কান্ট্রি তো আমি আগে এই পর্যন্ত আমি একটু রান করে দেখাই 
তাহলে আপনারা বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে কম্পোনেন্ট গুলো আসলে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তো এই দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এখন আমি জাস্ট এখান যেটা সিলেক্ট করব সেটা যেন আউট আউটপুটে দেখাই সেটা সেই কাজটা করার জন্য জাস্ট আমাদের যে ফাংশনটা ইউজ করতে হবে যেটা আমি একটু আগে যেটাকে কমেন্ট করে দিয়েছিলাম তো এখানে যে আমাদের যে কোডের যে কোডের ভিতর যে কাজটুকু করতে হবে সেটা হলো আমাদের দেখতে হবে কোন কম্পোনেন্ট থেকে এটা সিলেক্ট হয়েছে আমরা জানি কম্পোনেন্টের সব এখানে এখানে টু ইনটি যারে আছে কিন্তু জিরো থেকে কম্পোনেন্ট কাউন্ট হয় এই জন্য আমাদের এখানে কন্ডিশন দেবো আমরা ইফ যদি কম্পোনেন্ট অর্থাৎ এই যে এই যে এই কম্পোনেন্টটা এই কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো হয় এবং আমি এটাকে আর একবার কপি করে যদি কম্পোনেন্ট ইকুয়াল ইকুয়াল অন হয় সেই ক্ষেত্রে তো এখন কম্পোনেন্ট যখন জিরো হবে তখন আমরা আউটপুটের মধ্যে এর ভ্যালুটা দেখাবো তো আমরা আউটপুট এটার নাম দিয়েছিলাম আউটপুট আউটপুট অন ডট টেক্সট ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু যে বিষয় থেকে যে নাম থেকে আসবে সেই নামটাই আমরা এখানে বসাই দেবো জাস্ট কান্ট্রি কান্ট্রি যে রোড থেকে আসছিল জাস্ট সেই রোড আর নামটা এখানে বসাই দিলে হয়ে যাবে তো রোড দিয়ে দিলাম আমরা সেম ভাবে এই কোড এই কোডটুকু আমরা কপি করে নিচ্ছি জাস্ট যখন অন কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করবে তখন সেটা এখানেই আসবে তো আমি এখন যদি একটু রান করি তো এখানে আমি যদি বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া যে কোনো একটা সিলেক্ট করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম এখানে বাংলাদেশ চলে আসছে এবং এটাতে ইন্ডিয়া পাকিস্তান যদি সিলেক্ট পাকিস্তান হয় তাহলে তো সরি এটাতে পাকিস্তান আসার কথা ছিল বাট এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা আউটপুট হিসেবে এখানে ওয়ান রাখছি এখানে জাস্ট আউটপুট হিসেবে আমরা টু রেখে দেবো তাহলে আমাদের আউটপুটটা একই টাতায় আসবে না দুটো ভিন্ন তাতে আসবে তো আবার আমি একটু রান করি আশা করি এবার সাকসেসফুলি কাজ করবে যেহেতু আমরা কপি করছিলাম সেহেতু এটা ডিরেক্ট কপি হয়ে গেছিল এখানে ঠিক করে দিলাম এখন আশা করি সাকসেসফুলি এটা কাজ করবে তো এখন আমি যদি বাংলাদেশ সিলেক্ট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাংলাদেশ শো করতেছে যদিও লেখার ফন্ট সাইজটা একটু ছোট তো আমি এখন সেকেন্ডটাতে আমি যদি ইন্ডিয়া সিলেক্ট করি তাহলে আমি ইন্ডিয়া চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইন্ডিয়া চলে আসছে তো আশা করি এই একটা ফিগারগুলোর মধ্যে কিভাবে দুটো দুটো কম্পোনেন্ট ইউজ করা যায় আপনারা শিখে নিয়েছেন সো ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে নতুন কোনো টপিক নিয়ে ধন্যবা